Solis woke up tired to a chair. Inilibot ni Solis ang kanyang paningin at nagtataka kung paano siya nakarating dito. Then she remembered what happened to her. Nalalaki ang mga mata ng dalaga ng matandaan ang nangyari sa kanya. Shit, I was kidnapped. Bulalas niya sa sarili. Napalunok ang babae habang tinitingnan ang buong lugar kung nasaan siya. This place is filthy and full of smell. Ang bibig ni Solace ay may panyong nakatakip na hindi niya alam kung malinis ba o hindi. She was beyond horrified. Brian, she thought. Nag-aalala siya para sa mga anak. My babies. Natatandaan na niya ang lahat. Evan stops in front of them while they are waiting for a cob. And mine? Hop out and get her abruptly. Mabilis ang mga pangyayari. Ni hindi niya nahawakan ng mga kamay ng mga anak. All she did was screamed for them to run as fast as they can. Yun lang ang tanging nagawa niya upang makaligtas ang mga anak. Tanging ang dasal niya lang ay makatakas sa mga ito at makahingi ng tulong sa kanyang oma o kahit na kay Brandon. Gusto niya man o hindi ang huling naisip niya ay wala naman siyang pagpipilian dahil sa sitwasyon niya ngayon. Alam niya ko si Brandon lamang ang makakaligtas sa kanya. Ang pag-asa niya lang ay ang mailigtas siya ni Brandon kahit hindi siya sigurado sa bagay na ito. I hope my children are okay. She whispered to herself. Sana lang talaga iligtas sa mga anak niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya o kung anong magagawa niya kapag may nangyaring masama sa mga anak niya. She was tied tightly and she can't move because of her hands and feet were tied with rope. Pinagpapawisan si Sulis habang ang buong paligid ay tahimik. Pinagpapawisan din siya kahit na malamig naman. Ang buong paligid ay may mga nakatambak ng mga kahoy na kahon. May mga sirang gulong din dito at nagkalat ng mga plastic ng galon. Sumasakit ang ulo ni Sulis. She didn't know what this is. She can give them money if that's what they want. Dalawang bagay lang ang naiisip ni Sulis kung bakit siya naririto. Una, Maaaring gawin siyang bain para kay Brando na nagtatrabaho sa isang makapangyarihang mafia. At ang pangalawa, ang bagay na siyang naging dahilan kung bakit kamunti ka na silang mamatay ng kanyang mga anak. Yun lamang ang mga dahilan nakikita niya. Alin man doon ay eh, hindi niya hayaang mapahamak ang sarili dahil may mga anak siyang nagaantay at umaasa sa kanya. So let's pray and pray. Hindi siya tumigil sa pagdasal na siyang tanging sandalan niya sa mga oras na ito hanggang sa makabalik siya sa kanyang mga anak. Sulis was doing this for hours when the door opened. Ang pinto ang may mga butas-butas at isang sipa na lang ay masasira na. Pinakalma ng Sulis ang sarili at hindi hinayaan ang sariling gumawa nang hindi magugustuhan ng mga taong may hawak sa kanya. You know yourself, Sulis. Just don't do any foolishness. Kastigo niya kaagad sa sarili at bilang pagpigil sa sarili ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi niya pa nakikita ang mga mukha ng mga dumukod sa kanya dahil sa iilang mga sinag lang ang nakikita niya at hula pa ng babae ay sinag ito mula sa buwan at hindi sa araw. It was night. Ilang oras ba siyang nakatulog at tila gabi na ulit? Ang mga yabag nila ay naririnig niya at papalapit na ito sa kanya. The only light in this place was suddenly on by someone. The men were in front of her and she almost fainted when she saw some familiar faces. Namutla ang dalaga at nalamig ang buong katawan. Tinakasan ng kulay ang dalaga at tila bumalik sa kanya ang nangyari noong nakaraan. We saw each other again. Sabi ng nasa gitnang lalaki. Marilinig dito ang kakaiba nitong accent na hindi malilimutan ni Solis. It's been two or three years again, huh? You managed to escape at the first and second encounter. Nakangisin itong wika sa kanya. We will find you. Wherever you are, until you give us what we want. Dagdag nito. Indeed, this was their third encounter. Ang una noong munti ka nang mamatay silang mag-iina at ang pangalawa noong banggain nila ang kotse niya. Ngunit muli siyang nakatakas. Wala siyang pinagbigyan ng blue book. Wala kahit na sino. She knows now how important that thing is. It could save millions of people around the world until she could find... To one person she could trust, she won't give them to anyone. 
Alam din ni Solis na hindi siya hayaang mamatay na lang ng mga ito dahil may kailangan pa sila sa kanya. Alam nilang kapag nawala siya, panibagong paghahanap na naman ang gagawin nila makita lamang ang blue book. They know that the blue book should only be possessed on their hands. They won't do any stupidity. Alam nilang kapag pinatay nila ang babae at hindi nila makuha ang blue book, ay magpapatuloy ang nasimula ni Solis. Ang lalaking sa tingin niya ay tumatay yung leader nila, ay marahas na tinanggal ang takip niya sa bibig. You know what we want, bitch. Give that to us. Galit na ani to sa babae na makitang hindi malang natinag ang matigas na ulong sa Solis. Tila, hinahamon pa niya ang mga ito. She knows her anxiety would come out anytime because of that. She chooses to insult her captor for a while. How many times I will say this? I don't hold that blue book. She lied. For that, Solis earned a loud piercing slap right into her face. Napabaling ang mukha ni Solis sa kaliwang ngunit agad niya ibinalik ito sa dating pwesto upang makaharap muli ang lalaki. I don't hold it! Pagmamatigas ni Solis sa kanila, dunuraan niya ang lalaki sa mukha na siyang ikinabagsik ng mukha nito. Hinila nito ang buhok ng babae. Napaaray sa sakit si Solis. Tila ba matatanggal na ang kanyang anit sa pagkakahila nito? Don't test my patience, bitch! Tell us, where did you hide the blue book? Galit na ano ito sa mismo mukha niya. Ramdam ni Solis ang mga nagtalsika nito mga laway sa kanyang buhok. Disgusting piece of shit! Ano Solis sa sarili niya. Amoy din niya ang mabaho nitong hininga. The man was scaring the shit of her. Kung ilalahad niya ang mga mukha ng mga ito, nasasuguro siyang aabutin siya ng syam-syam dahil kung may mga foreigner na mga magaganda ang mukha, May mga hindi din kaaya-aya. They look like those foreigner goons she always saw on the television. Napatalon si Solis sa sunod nitong ginawa. Napaldok ang mabae. Sananyasa ng tao na sa harapan niya at hilahila ang buhok niya ang isa nitong kasamahan. She didn't know what they are planning but she saw the man follow the instruction to him. So were the others. Tulong-tulong nilang inilapit sa harapan ni Solis ang drum na punong-puno ng tubig na may mga yelong halos hindi niya mabilang kung ilan ang nasa ilalim at itaas. Dinamba ng takot ang babae at namutla. I will ask you again, bitch. Where did you hide the blue book? Solis can't utter any word while staring at the drum. Hindi niya narinig ang sinasabi ng taong nasa harapan dahil na-imagine niya ang Mangyayari sa kanya. Only God knows what will happen to her in their hands. The man was irritated because no answer came from Solis. Nauubos ang pasensya na lalaki at agad na tinanggal ang tali nito sa paa at kamay. Tila hayop ang dalagang inilublob sa tubig na may napakaraming yelo. Solis woke up and shivered with a coldness. Nanunood sa kalamna ni Solis ang lamig mula sa tubig. Mas lalong hindi makapagsalita ang dalaga. Solis paused and shock. She cried and seeks for a silent help. Hindi niya inaasahan na sa katagasan niya ay biglang magbabago ang lahat. Nasa ang tapang niya? Nasaan ang lakas ng loob niya? Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Alam niyang hindi sila titigil. Alam niyang gagawin nila ang lahat upang magsalita lamang siya. Brandon takes all the matters in his hand. Pinakausapan niya ang ama ni Solis na huwag munang umuwi sa bahay nito at manatili sa bahay na sinabi ni Harry. Hindi inaasahan ni Brandon na pati sa bagay na ito ay makikialam si Harry na siyang ipinagpasalamat niya. Hindi hinayaan ng boss niya na umuwi ang mga anak niya nang wala ang kanilang ina. Brandon didn't even know that Harry had an eye on his woman because of something. He trusts Harry and whatever he is planning, he will follow it as long as his woman and children are safe. Ang mga bata ay nasa the Vera State, samantalang ang ama ni Solis ay nasa ibang lugar at ligtas. Dahil hindi basta-basta ang makakalaban ni Brandon, lalo pa at si Solis ay matagal nang involved sa bagay na ito magmula nang iwan niya ang babae sa Amerika. At partly, malaka ang kasalanan niya sa bagay na ito. Harry himself, explained to him what happened in the past years after he left the woman he truly loves.
Yes, he loves Liz. Mahal niya ang babae noon pa man. Ipinagsa walang bahala niya lang ito dahil mas importante ang trabaho niya. But then, he lost her again when he left her and it's all his fault. Kasalanan niya dahil mas pinili niya ang magluksa sa Pilipinas ng tahimik. Imbis na balikan ang babaeng dapat ay matagal na niya kasama. His boss took the initiative to protect his woman when he couldn't. Ipinadala nito si Alex nang malaman ni Harry na may hindi inaasahang nangyari kay Sulis. Alex knows it all, kaya pala minsan niya lang makita si Alex noon dahil sa pagbabantay kay Sulis. You are so pathetic, Brandon! Pangaral niya sa sarili. Maraming pinagdaanan sa Sulay sa Amerika nang mawala siya at napakagago niya dahil wala man lang siyang ginawa kundi uminom at magmukmuk dahil sa konsyensya niya gayong may mga nangangailangan sa kanya. Ang mga anak niya ay nasa pangangalaga ni Aliana kasama ang kamba ni Hori. Ang mga anak niya at si Sulay sang nasa isipan niya habang binabaybay ang direksyon na sinabi ni Alex at Gino. Sinusundan niya ang dalawang kaibigan habang ang mga ito ay ilang kilometro na ang layo sa kanya. Mas nauna ang mga ito dahil ang mga kaibigan niya ang nakatrack sa kinaroroonan ni Sulis. He will save his woman at this time. He won't fail his woman and sons this time. He won't. Hari also commanded them to look at the faces of Sulis' captor. Their boss wanted to know who is really their enemy this time. Mahigpit ang hawak ni Brandon sa manibala ng sakyan at halos paliparinan niya ito upang makaabot lang sa kinaroroonan ni Sulis. I'm coming sexy. I will save you. Paulit-ulit niyang isinisigaw sa isipan upang mas lalo siyang ganahang sagipin ang babae. He is pissed to know someone is after his woman's life. Iniliko ni Brandon ang sakyan sa daan ng tinahak ni Alex at Gino. Kanina nang tumunog ang cellphone niya. Agad itong kinuha ng lalaki sa bulsa at sinagot habang nagmamaneho. Hindi nito binawasan ng bilis ng sakyan kahit na may sinasagot itong tawag. His eyes are focused on the road while his ears are focused on the call. What? Hindi na siya naghilo pa basta sinagot niya na ang tawag nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Paliparin mo na ang kotse mo! Nandito na kami pero pinapaulan na na kami ng mga bala! Sigaw ni Gino sa kanya. Alex is in the background. Cursing while shooting back. Shit! Brandon muttered. Shit talaga! Walang hiya parang kilala ko na ito mga kalaban natin. Dagdag ulit nito habang si Brandon ay sununod ang nais ng kaibigan. He was proud to know that his friends owned his fight as also theirs. Hindi niya inakala ang bagay na iyon, lalo pa at may sinusunod silang nag-iisang tao. Habang nasa cellphone ang dalawa, si Alex naman ay panay ang mura. Hindi nila inaasahang ganito ang mga makakalaban nila. Pinaghandaan ng mga ito ang kung sino man ang magliligtas kay Solis. One more thing, Brandon. Be ready. Your car might blown out. Nagdagis ang bagang ni Brandon sa sinabi ng kaibigan at napasuntok na lang sa manibela. I'll be there. Malamig niyang sagot sa kaibigan niya na sa tingin niya ay nawawala ang atensyon minsan sa cellphone dahil sa pakikipagbarilan. Oh, you might be motivated with this. I heard a scream inside this house and Alex is 100%. It's your woman's voice. Brandon hold his breath and cast loudly enough for Gina to cut off the call. Halos hindi natantanan ni Brandon ang salyador ng sakyan. Oo nga at walang dumadaan sa daan ng ito pero ang kalaban ni Brandon ay ang oras. He won't disappoint his sons for saving their mom and bringing her back into them. Inihagis niyang cellphone sa passenger seat at bumalik ulit ang atensyon sa kalsada. Wala nang pakaalam si Brandon kung ano pa ang mangyara sa kanya sa kalsada na ito. Makarating lang sa kinaroroonan ni Solis. Brandon prepared his guns. He loaded them with bullets while he is driving. Nagmumultitasking ang lalaki. Ayon niyang mapahamak, gayong sinabihan na siya ni Gino sa bagay na iyon. Hindi lang isang baril ang inihanda ni Brandon. Ang mauhusay niya mga kamay ay hindi lang sa mahusay sa pag-oopera sa mga pasyente dahil mas mahusay din ang mga ito sa pagtanim ng mga bala sa ulo ng mga kalaban nila. He can kill both with his bare hands and his guns. 
He is serious with whoever has his woman. They can choose whatever ways they wanted to die. Matagal-tagal na din hindi nakakahawak ng baril itong mga kamay ko. Sila ang unang-unang magiging biktima nito pagkatapos ng matagal na panahon. Anya sa sarili. Tinanggal niya ang tay sa leeg at pati na ang dalawang butones. He looks so hot while he stands and sweats are falling into his neck down to his chest. But this is not Brandon's concern right now. Malapit na siyang makarating sa kinaroroonan ni Solis. Ayon kay Alex at Gino, isa daw itong lumang bahay na may malaking bodega sa likod nito. Taguntago ang lugar na iyon kaya walang maghihinala na may nangyayari masama doon. Ang daang palikong tinatahak niya ay tila abandonado na at wala nang dumadaan. Tila daanan papuntang impyerno ang tinatahak niya dahil sa mga dahon at mga sangasangang nahulog mula sa mga puno. Ang mga damuhan din ay tila kasinlaki na ng tao. Ang dulo ng daan ay madilim at halos hindi niya makita kung ano ang nandoon doon. He's approaching the end of the road when he saw something. Ilang talampakan lamang ang layo niya mula sa dulo nito nang lumitaw ang dalawang katao na may hawak na 84. Isang klase ng sandatang pinapasabog ang kung anumang matatamaan nito. Bullshit! Mura ng binata at mabilis ang mga galaw. Those men fired the weapon straight to his car. That is what Gino was telling him. He unbuckled his seatbelt and did what he needs to do while the bullet of 84 flying straight into his beloved car. Dumb those assholes! Binuksan ni Brandon ang pintuan ng sasakyan bago pa sumabog ang kotse niya. Nakatalo ng binata at nagpagulong-gulong sa damuhan. Dumb those bastards! Sigaw ng binata. He was holding his back because of the impact. Mas lalong nadagdagan ang galit ng lalaki. He's ready to kill those assholes. Sa mga oras na ito, mas gusto ni Brandon ang hawakan ng baril kaysa ang gamit pang opera. Gusto niyang tamaan ang mga walang hiya sa mga vital organs nila para hindi na sila tuluyang makatayo pa at lamunin na sila ng lupa. Pinagpagan niya ang kamay at inayos ang pagkakahawak sa baril. Imbis na dumaan siya sa sementadong daan, napili ni Brandon na dito na lamang sa damuhan. At least dito may pagtataguan siya. He bet those idiots... thought he died. Just hold on for a little while, sexy. Your hot mafia doctor is here. Anya habang kausap ang sarili at tila ba, kausap niya si Solis sa harapan niya. Sinamulan niya ang pagpasok sa teritoryo ng mga kalaban. He didn't left himself unguarded. Nakataas ang instinct ng binata pati na ang mga pandaman nito. Hindi niya hahayaan ang sariling mga ulit ang nangyari kanina na kamunti ka na niyang ikamatay. Shit, kung hindi lang mabilis ang mga paa at kamay ko, malamang, pera-peraso akong paglalamayan ng mga anak ko. Asar niya habang kinakasambaril dahil may namataan siyang ilang mga kalalakihang tila nagbabantay sa teritoryo nila. Ayaw pa ni Brando na mamatay. Ngayon lang niya nakilala ang mga anak tapos uuwi pa siyang patay? No way. Sila ang mamamatay ngayong gabi dahil sa pagbibigay ng stress at trauma sa babae niya. They will regret that they messed With the wrong doctor. Nasa likuran niya ang buong mafia family na kinabibilangan niya at hindi siya dapat na matakot. Aalalayan siya ng mga ito at poprotektahan ng pamilya niya. He witnessed every moment of his family's life. Nasaksihan niya kung paano nila itinuring na pamilyang isa't isa. Nasaksihan niya kung paano pronotektahan ng pamilya niya ang isa't isa. The Veras are not just a mafia group because it is a family. Mabilis si Brandon sa paghahanap sa sinasabi ni Gino na bodega. Usually, doon itinatago ang mga biktima nila kaya sigurado siyang doon nila dinala sa Sulis. Ngunit hindi magiging madali ang pagsagip sa kanyang Sulis dahil marami nagbabantay kahit nasa ang sulok nitong teritoryo nila. They are not Filipinos. Bulong ni Brandon na makitang naglalakihang bulas ng mga kalalakihan ang nagbabantay. Marami din sa kanila ang makikitang hindi talaga Pinoy. He is hiding in one of the bushes surrounding the area. May lumapit sa posto niyang isa na agad niyang nilapitan at patalon na binalian ng leeg. The man grunted but didn't even scream for help. The poor man died immediately. Isa ba naman doktor ang pumatay sa kanya? Doctors are great help for those who are dying but they were also secret devils. Kaya nilang pumatay kahit walang mga sandata. Gamit lamang ang mga kamay nila. 
Unfortunately, someone saw Brandon. Binaril nito ang lalaki. Mabilis ang pakiramdam ni Brandon at agad siyang nakatunog dito at gumulong pabalik sa pinagtataguan niya. Brandon shouted back, Now, they know that someone is here for Solis. Ang kawawang babaeng nanginginig sa sobrang lamig. Ang mga lalaking iyon ay hindi hinayaan ang babaeng makabawi sa kanyang lakas. Nakaluglog pa din ang babae sa drum at oras-oras na dinadagdagan ng yelo ang tubig. Solis has black eye and a busted lip. Binalian din ito ng kamay upang pilitin siyang sabihin ko na saan ang blue book. Lupay pa ang dalaga sa panghihina pero mas malala ang drum kung nasaan siya. Sigurado ang babae oras na mamatay siya sa lamig. Itong drum na ang magiging kabaong niya pero kahit na ganoon ay ang mga anak niya pa din ang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa sarili. Mamatay yata ang babaeng iniisip kung ano ang mangyayari sa mga anak. Hambabata pa ng mga anak niya para mawala ng ina. Iniwanan siya ng ina noon at hindi niya hahayaang mawalan ang mga anak niya ng ina. Lord, please, just help me. I wanted to live not for myself, but for my children. Pagdadasal ng dalaga sa isipan niya, nagangalit ang mga ngipin ni Sule sa lamig habang nakaloblob sa tubig ang katawan. Some men are still surrounding her. Pagod na siya ngunit ang mga ito ay hindi pa. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang kamunti ka ng maluno dahil sa ilang beses na pagloblob sa ulo niya. At tila pinaglalaruan pa siya ng mga ito. Ang kuko ni Sulaysa ay nagkukulay ubi na dahil sa lamig. Her eyes look lifeless because of the cold. She won't really tell us. The man asked her, but how could she respond when she almost unconscious? She swallowed her saliva every time her head goes into the cold water. Alam niyang negative degree na ang lamig ng tubig. Nanginginig ang katawan ni Sulis. Papahirapan na naman siya. Samantala, si Brando naman ay napapalibutan ng mga kalaban. Naubusan na ng bala ang lalaki at ang sa kamuon niya na lang siya umaasa. Wist, na yun pa talaga. Asar niyang wika. Even though he disarmed his opponent, still he is outnumbered. Hindi niya alam kung saan nagsuot ang dalawa niya pang kaibigan pero kailangan makasurvive siya dito or else mauuna siya sa mga kalaban niya. Hawak niya sa leeg ang isang kalaban habang ang isa ay binabalian siya ng kamay. Brandon twisted something on his opponent's neck. Dumaus-dus ito sa lupa na dilat ang mata at wala nang hininga. He changed his position. Siya naman ang bumabali sa kamay ng kalaban niya na napamura sa sakit. Kinuha niya ang isa din itong kamay at binali niya din ito ngunit hindi inaasahan ni Brandon ang paglapit sa kanya na isa pang lalaki mula sa likuran na tinadyakan siya. Ikinasad din ito ang baril at babarili na si Brandon patalikod nang dumating ang inaasahan ni Brandon na tulong. Nag-appear ang dalawa na tila mga action star. Nagkatalikuran pa ang mga walang hiya na tila damang-dama ang pag-arte nila. Kung si Gino lang ang gumagawa nito, matatanggap niya pa. Pero si Alex... Hindi. Brandon rolled his eyes and seated formally. Cut the crop, assholes. Huwag kayong timang. Anya. Gino, smirked. Natalo siya sa pustahan namin kaya ginagawa niya iyan. Muso ni Gino sa likuran niya. Alex scoffed and looked at Brandon. Don't just sit there, idiot. Save your woman. We will take care of this. Sabi nito. Alex pointed the warehouse. Hindi na nagdalawang isip pa ang lalaki. Inuwanan niya ang mga kaibigan. Nagmadali ito sa pagpasok sa bodega. Pwersahan nitong pinasok ang gusali. Ang nadat na niya ay nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. The man was pointing his gun at Sule's head while the woman was closing her eyes. She's slowly losing her consciousness. Everything was slowly moving. But Brandon was moving like a flashlight. No! Sigaw ni Brandon at nagmadaling lapitan ang lalaking may hawak ng baril na nakatutok sa ulo ni Sulace. Before the man could pull the trigger, Brandon kicked his hand at tumilapon sa kung saan ang baril. Ang mga kasamahan naman ng mga lalaki ay hindi kaagad nakahuma, pero na makagalaw sila ay agad nilang sinugod si Brandon. The other man who's holding the gun was choked by... Brandon using his arms. 
nakatalikod niya itong pinuluputan ng kanyang braso habang ang apat na kasamahan ng lalaki ay sabay-sabay na pinagsipa si Brandon mula sa likuran. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Hindi niya pinigilan ang sarili at sinakal niya ang lalaki gamit ang braso niya. Nawalan ito ng hininga at agad na binitawa ni Brandon. Ang apat naman ay hinarap niya na pinagtutulungan siya. He never left at Suleyside. Nilungon pa niya ito. Wala na itong malay. Dermot, he said while defending himself from these crazy goons. Nang may papalapit na namang sipa para sa kanya, ay hinawakan niya ang paa ng lalaki. He strikes back using his elbow. Napasigaw sa sakit ang lalaki dahil mismong joint ng tuhod niya ang tinamaan ni Brandon. Ang sakit na nadama ng lalaki ay hindi maipaliwanag. Nagpagulong-gulong ito sa sakit. Ang lalaking bulas ng mga lalaki ngunit sa konting sakit lang na ibinigay ni Brandon ay naguhumiyaw na ito na parang bakang iniihaw. That's what all you deserve. Brandon smirk. The three men were shocked watching their colleague crying his heart out of the pain he felt. It was never ending. Hindi alam ng lalaki kung anong ginawa ni Brandon sa kanya at hindi na siya makagalaw pa. Brandon looked again at his woman. Inilagay niya sa tubig ang kamay. He winced when he touched the water. Nalalaki ang mga matang kinuha niya ang babae sa drum. Umapaw ang tubig mula sa drum nang makuha niya ang babae. Napakagat ng labi sa Brandon ng mabuhat sa sulis. Malamig na malamig ang katawan nito. He checked her pulse. He sighed in relief when he felt her pulse. Ngunit muntik niyang mabitawan sa sulis nang nagkaroon ng sense ang mga utak nitong tatlong lalaki na inatake na naman siya ulit. Napailang sa Brandon. They really wanted to feel the pain. Hinalikan niya sa ulo si Suleys. I won't let go of you again, sexy. You belong here, right in my arms. Hindi niya ibinaba ang babae bagkus ay hinawakan niya ito na mahipit. Gusto nila ng sakit pues pagbibigyan sila ni Brandon. Tatlo nga sila ngunit tila nagdadalawang isip naman silang labanan ang lalaki. Si Brandon na mismo ang gumalaw para matapos na ito at nang makauwi na sila sa mga anak nilang nag-aalala na. Walang ano-ano yung sununtok niyang isang lalaki malapit sa kanyang sakmura. Hindi lang basta suntok ang ginawa nito. Dahilan upang isukan nito lahat ng kinain nito. Walang tigil ang pagsukan ng lalaki. The two was horrified with the sin. Disgusting. Ang isang malapit pa kay Brandon ay sinuntok niya ang leeg. The man gasped. Just for a second. Ngunit mas mabilis pa sa minuto ang pagkakahiga ng lalaki sa sahig mula sa ginawa ni Brandon. It's a perk of being a doctor. Then he looked at the last one. Akmang lalapitan na niya ito nang ito na ang kusang umatras at nagsigaw pa. We will back again. We will get what we want. Hindi ito maganda o gaga sa pagsigaw sa mga kasamahang natira na umatras at umalis na... May mga iba pa sa kanila na hindi alam kung maglalakad o sasakay sa sakyan. Ngayon may mga kotso naman silang nakaparada dito sa labas ng bahay na inuuko pa nila. Brandon didn't even bother to run after them. His attention is on Suleys. Kahit na nakapikit ito ay kitang kita niya ang paghihirap sa ekspresyon ng mukha nito. She's shivering and gritting her teeth. Oh God, sexy. I'm sorry. I'm too late. You've suffered because I'm so slow. Usal ni Brandon na niyakap na may pit si Suleys. Nang sa ganoon ay kahit na konti, mabawasan ang panginginig nito. Right. Right. Usal ni Suleys habang nakapikit ang mga mata at nakatingin sa kanya si Brandon. A pang of guilt was filled in his heart. Kahit na nasa ganitong sitwasyon si Suleys, ay mga anak pa rin ito ang iniisip nito. He's proud of her because she's so great mother. They are so sexy. Don't worry. Anya sa babae. Inayos niya ang pagkakabuhat dito habang ang kanyang kalimang pisngi ay inilagay niya sa dibdib ng babae. He wanted to make sure she's safe in his arms. He wanted to make sure she's fine. Inayos ni Brandon ang buhok ni Suleys. He engulfed her with his tight hug while he is walking to get away in this horrible place. Hindi niya makakalimutan ang lugar na ito dahil kamunti ka nang mawala ang babaeng itinatangi ng kanyang puso. He was outside when the cold breeze 
touches their skin na paungol sa lamig sa sulis. Shh, sexy. It's all right. I am here with you. I am here with you. He whispered softly. Kumalma ang babae sa narinig mula sa labi ni Brandon at humigpit ang pagkakakapit nito sa leeg ng lalaki. Unknowingly, Brandon smiled like a fool. Huwag ka nang umiti pa dyan, gago. Dalhin mo na yung babae mo sa mansion. Nagkaka-hypothermia na yata siya. Sandali lang ang nagawang pag-moment ni Brandon dahil may mga asungot na agad na pinutol ito. He rolled his ass and scoffed at Gino. I'm a doctor. I know my wife is cold but she doesn't have any sign of hypothermia. She's fine. Sagot niya sa kaibigan na napabu dahil sa sinagot niya. Kago, may wife ka dyan. Hindi ka pa nga napapatawad niyan asawa agad? No, I think you'll have to get through with so many challenges. Taawa ni Gino. Samantalang si Alex ay napailing lang pero hinagas sa kanya ang susi ng sasakyan nito. Don't mind that moron. Just bring your woman home and let her rest. Anito at tinuro ko saan nakaparada ang sasakyan. Alam ni Brandon na magpapaiwan ng mga ito para imbestigahan ang lugar. Walang oras si Brandon para magpaiwan dito kaya gagawin niya kung anong nais ng kaibigan niya. He never let go of Celeste. Kahit na nasa sakyan na sila, ay nakakandong ang babae sa kanya. Pinatay na nga ni Brandon ang aircon sa sakyan para kahit paano ay hindi mas lalong lamigin ang babae. Ngunit tila nagpaiwan sa katawan nito ang lamig mula sa nagyayalong tubig. Brandon had no choice but to give his body heat. His only way to ease. Sulay's coldness. Hinubad niya ang basang damit ni Sulay's. Wala siyang iniwan ni isa. Ang sa kanya naman ay boxer niya lang ang iniwan niya. I already saw her body. Wala namang masama doon dahil nagmamagandang loob lang ako. He thought, ayaw niyang maakusahang manyak. Oras na magising ang babae. Alam naman niyang galit pa din ito sa kanya. Inilapit niya ang katawan ng babae sa kanya. His body would a great help for this. Inilapit muli ni Brandon ang mukha sa babae at hinalikan ang gilid ng labi nito. Hawak na niya ang babae na siyang nagpakaba at nagpanerbyo sa kanya sa araw na ito. Ang babae siyang kinatatakutan niyang mawala sa kanya. I hope you find it in your heart to forgive me. I promise I'll cherish each seconds of my life with you. Sulay's felt something at her bone. It was hard and hot. Even her body was hot. Ang kaninang lamig ay napalitan na ng init ngunit hindi itong klase ng init na nakakapaso. Ibang init ang nararamdaman ni Sulay's at minsan na niya itong naramdaman noon. She's contemplated to woke up and found it on herself or just let it go because the heat was comfortable. But then, when she remembered what happened, she abruptly woke up heavily breathing. Pagkadilat na pagkadilat ng mata niya ay ang mukha agad ni Brandon ang nabungaran niya. Hey sexy, I hope you are okay now. Ano to pa sa kanya? Sulace blinked twice. She's confused about what is she doing in front of Brandon. She managed to roam her eyes at where she is. Kaya pala pakiramdam niya tila gumagalaw ang buong paligid niya. Nasa sasakyan pala sila. Sulace was about to say something when she realized... What their position is. Nalaka ang mata ni Sulis na makitang hubad barrel si Brandon. At ang boxer lang ang suot nito. At ang mas lalong ikinalaki ng mga mata niya ay ang realisasyong wala siyang damit ni isa.